para Noti Mundo y lo de hoy, RD, Poche Ramírez, candidato a la presidencia del PRI, pero también senadora San Cristóbal, la novia del Sur. Sí, buenas tardes, pueblo dominicano, especialmente en provincia de San Cristóbal, que siempre hablamos para ellos. Yo te voy a decir a ti, la República Dominicana ha tenido muchas debilidades en cuanto al problema haitiano. Porque nosotros aquí creemos que los haitianos son débiles. No, el haitiano lo que está lleno de maldad. Ellos tendrán debilidad económica, pero el corazón está lleno de mucha maldad. Entonces, por eso es que yo eh, siempre me he mantenido a la vanguardia, chequeando el problema haitiano, porque el haitiano es enemigo de los dominicanos y nosotros no lo queremos entender. Nosotros le damos empleo a los haitianos y cuando a veces tú le das un empleo a haitiano, tú lo que estás fortaleciendo y el debilitando tu economía, porque lo que él se gana no lo da en República Dominicana, sino se lo lleva hacia Haití. Entonces yo por eso, esa reunión que hubo en esos países es algo que ya el presidente Biden había mandado a una carta a la OEA y a la ONU para ellos ver cómo hacen una intervención rápida en Haití. Porque Haití hay que hacer una intervención, no cuando yo quiera, sino que ya hay que hacerla porque Haití es ingobernable. Y Haití, yo vengo diciéndolo hace mucho, Haití no tiene capacidad para vivir en democracia. Haití lo que está impuesto es que lo mantengan con, un, con el yugo al hombro. Entonces yo creo que nosotros aquí tenemos que poner los pies sobre la tierra y saber que nosotros estamos frente a un a un pueblo que nunca es país y se llama pueblo porque por lo menos tiene gente aunque no sean seres humanos hay que lo que tiene es seres vivos entonces por eso es que nosotros aquí tenemos que tener ojo visor porque el haitiano toda su miseria cree que los dominicanos somos los culpables y eso que dijo el general que aquí no hay, no hay potestad para, para una pelea con Haití yo quiero decirle a él que nosotros somos gente que venimos observando cómo el otro piensa y nosotros aquí tenemos mucha liga y de tres razas. Tenemos la indígena, la española que es fuerte y también la, esa, esa liga que tiene República Dominicana como dominicanos que nosotros somos y tenemos liga también allana. O sea que nosotros somos gente que estamos bien ligados pero también nosotros somos gente respetada. Porque el hombre dominicano, cuando hace A, ah, eh, ha habido que echar el cuerpo al agua para defender su patria, nunca ha echado para atrás. Y nosotros aquí, cada quien va a defender su familia. Aquí ningún dominicano en una pelea con Haití va a echar para atrás. No va a salir huyendo. Porque nosotros aquí sabemos cómo enfrentar esas situaciones. Porque si aquellos tiempos Pedro Santana con 3.000 hombres y, y el presidente haitiano con, con 10.000, nosotros pudimos dar la batalla. Y aquí los guardias que habían en esa época, ninguno estaban entrenados. Ni siquiera en el 65 no había tanto guardia entrenado aquí. Aquí hubo que entrenar los civiles para que pudieran hacerle frente. Esos eso, militares constitucionalistas, que una gran mayoría no eran preparados en ese momento. Ellos los prepararon para que pusieran, supieran usar el fusil, la bazooka, y entonces así nosotros pudimos derrotar ese, esa intervención norteamericana. En 1916 nosotros lo hicimos salir huyendo de aquí. En el 65 lo hicimos salir huyendo. Y ya en 1492 también lo hicimos salir huyendo. O sea que nosotros somos gente que no hemos mantenido la vanguardia. Y cuando digo que lo hicimos salir huyendo, fueron los españoles que hicieron salir tropas que invadieron su tierra. Mientras nosotros aquí solamente era, era, eh, estábamos apenas comenzando a que nos descubrieran. Entonces yo creo que la República Dominicana está muy preparada para hacerle frente a Haití. No a Haití, a cualquier país del mundo. Porque nosotros estamos libres de cualquier potencia extranjera. Y no es verdad que nosotros tenemos que estar eh, recibiendo amenazas ni tampoco humillación del pueblo haitiano. Esa frescura de ellos de estar cogiendo el consulado dominicano y desbaratándolo, eso solamente lo hace cuando un presidente no tiene un criterio de lo que es un Estado. Y esa reelección del presidente Luis Abinader cada día lo que hace es que más se descalabra. Porque es que no hay forma. Tú no puedes tener un presidente blandeño frente a un, a un grupo de... de de gente como tiene Haití, que puedo decirle así, seré vivo, que tiene Haití, que no saben lo que van a hacer, pero nosotros sí sabemos lo que estamos, y nosotros con esa guardia que tenemos, y el pueblo dominicano, nosotros vamos a darle la batalla, no ni siquiera Haití, a cualquier país del mundo que venga intervenir a nosotros. ¿Lo del ciclón eh, de grado esos sitios de emergencia? Bueno, ese ciclón, yo te voy a decir una cosa a ti, tú sabes que esos fenómenos, yo voy a diferir muchas veces, 
porque ahí las cosas no se están haciendo directamente, sino hay que ir a licitar donde la gente lo que tiene miseria. La gente tenía que tener, ver ya una vez, la intervención del gobierno. Y lo que quiero es que no cojan eso como cogen los fenómenos con el coronavirus para hacer negocio. Sino que se, lo que vayan a hacer se le dé directamente a la gente y que la gente siempre viene a estar y que lo sienta todos los días. Porque no es que, como fuera el domingo, algunas instituciones del Estado allá llevarle arrocito y llevarle cosita. No, es que eso es un problema de arrocito. Tú la comida la buscas, es ranchito que se te cayó. Tú no tienes una cama, tú no tienes esto. A ti hay que llevarte porque tú no vas a pasarte dos meses cuando le den ganas la licitación para que te vengan a hacer eso. Entonces yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado. Un puente te va a aguantar a ti hasta que haga una licitación. No, ese puente lo que hay que bajarse y hacerlo de una vez. Y que el pueblo dominicano siga eh, su mayor curso para que su economía no se le esté cayendo como está esta situación ahora mismo. Que tenemos una economía en el suelo, pero es fruto del poco manejo de los gobiernos y del manejo que el gobierno le da tan mal a la economía porque siempre viven atajando y metiéndole los pies a todo el que puede producir. Por eso yo creo que nosotros aquí en República Dominicana esos fenómenos hay que cogerlos para intervención y servirle a la gente y no nosotros estarnos sirviendo de eso para ponernos a hacer negocio con la miseria de la gente. Y al final el trabajo en el PRI, ¿cómo está para la presidencia? Bueno, nosotros en el PRI estamos trabajando ahora mismo de una forma adecuada. Estamos hablando de la organización del partido porque nosotros no podemos hacer otra cosa. Y ese caso de, del PRI para nosotros es prioritario porque si no tenemos partido organizado tampoco podemos hacer eh, una labor que en realidad sea encomiable como la que nosotros necesitamos. Porque un partido sin estructura no puede llevar candidato. Y yo creo que nosotros tenemos que emplearnos a fondo para eso, para nosotros hacer esa organización y tener buenos candidatos. Porque a mí, por particularmente, me interesa ser el candidato del PRI a senador por San Cristóbal. Porque me llevan cinco partidos más ahora mismo, cinco organizaciones políticas me llevan como su candidato, entonces yo creo que ya eso basta para que nosotros podamos encabezar una coalición de partidos en la provincia de San Cristóbal en cuanto a la senaduría se refiere.